హలో వ్యూవర్స్ నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ రైతే రాజు అని అంటారు దేశానికే రైతే వెన్నెముక అని కూడా అంటారు మరి మన ప్రభుత్వాలు రైతుల కోసం ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు ప్రవేశపెడుతున్నాయి అలాగే రైతులకు ఎన్నో రుణమాఫీలు పథకాలు అంటూ అండదండగా నిలబడటం కోసం ఎప్పుడు ప్రయత్నాలు చేస్తూనే ఉంటాయి అయితే చాలాసార్లు ఆ ప్రయత్నాల్లో ప్రభుత్వం విఫలం అవుతూనే ఉందని చెప్పచ్చు మరి అలాంటి తరుణంలో ఒక ప్రొఫెసర్ అయ్యుండి కూడా తన యొక్క మేధస్సుని తన యొక్క విలువైన సమయాన్ని రైతుల కోసం వెచ్చించి రైతు సమస్యల కోసం తను పోరాడి రైతు సమాఖ్యలు ఎన్నో ఏర్పాటు చేసి రైతులకు అండదండుగా వెన్నుదన్నుగా నిలిచినటువంటి మహోన్నతమైన వ్యక్తి మన స్టూడియోలో ఉన్నారు మరి వారు కంబైన్డ్ ఆంధ్రప్రదేశ్కి డబల్ వన్ డబల్ జీరో పరిష్కారం అనే కాల్ సెంటర్కి అగ్రికల్చర్ వింగ్కి హెడ్గా కూడా వ్యవహరించారు రంగారెడ్డి జిల్లాలో కూడా డాట్ సెంటర్కి హెడ్గా కూడా ఆయన వ్యవహరించారు అలాగే నంద్యాలలో ఆర్ఏఆర్ఎస్కి ఎక్స్టెన్షనల్ హెడ్గా కూడా వ్యవహరించారు వారే సల్ల నారాయణ స్వామి గారు మరి వారిని అడిగి రైతు సమస్యల పరిష్కారానికి సలహాలు సూచనలు తీసుకున్నాం నమస్తే సార్ నమస్తే అమ్మ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాం రైతు రుణాలకు సంబంధించి అంటే రైతు రుణాలు పొందాలంటే అతని యొక్క అర్హతలు ఏంటి అమ్మా ఇప్పుడు రైతుకు ఎప్పుడు డబ్బులతో లాటరీనే ఉంటుంది వాళ్ళకు నెలలో అవసరం ఉంటుంది విత్తనాల సీజన్లో కానీ ఎరువులు కొనేటప్పుడు కానీ విత్తనాలు వేసేటప్పుడు కానీ మధ్యలో టా మరి మధ్యలో కూడా ఎరువులు వేస్తుంటారు అప్పుడు కానీ కోత కోసేటప్పుడు కానీ కలుపు తీసేటప్పుడు కానీ ప్రతి ప్రతి నెల నెల రెండు నెలలకు ఇంపార్టెంట్ హార్వెస్టింగ్ సీజన్లో కానీ డబ్బులతో అవసరాలు ఉంటాయి ఇన్నిసార్లు అవసరాలు తీర్చాలంటే ఈ క్రెడిట్ కార్డ్స్ టైప్ కాకుండా వాళ్ళ ఫా ఫార్మర్స్ కార్డ్స్ ఇస్తున్నారు అనమాట కిసాన్ కిసాన్ కార్డ్స్ ఆ కిసాన్ కార్డ్స్ తీసుకొని దాంట్లో తీసుకుండేది మంచి పద్ధతి అది కిసాన్ కార్డ్స్ వ్యాలిడేట్ చేసుకొని తీసుకుంటే రైతులు ఏం చేస్తున్నారు ఆ కిసాన్ కార్డు ఎలిజిబిలిటీ ఇస్తున్నట్లే దాంట్లో మ్యాక్సిమం డ్రా చేసేస్తారు ఒకటేసారి దేనికో దానికి ఖర్చు పెట్టేస్తారు ఇట్లాంటి పరిస్థితులు వచ్చేదాని వలన డబ్బు ఈజీ అవైలబిలిటీ ఉండేదాని వలన ఖర్చు ఎక్కువ చేసేసి అవసరమైన పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు మళ్ళా ప్రైవేట్ వెండర్స్ దగ్గరికి పోయి అక్కడ ఎక్కువ వడ్డీకి తెచ్చి ఇట్లా బాధలు పడిపోతున్నారు అది దాన్ని అధిగమించడం నేను ప్రాబ్లం ఒకటే చెప్పడం లే దానికి సొల్యూషన్ ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు రైతు సంఘాల్లో మనం నేను పెట్టిన రైతు సంఘాల్లో రైతు సంఘాలే కాకుండా గ్రామీణులందరికీ ఆ విలేజ్లో ఉండే వాళ్ళందరినీ కలిపి గ్రామ రైతులే కాకుండా మిగతా మిగతా వారిని కూడా కలుపుకొని డబ్బులు ఎక్కువ ప్రోగు పోగు చేసేదాని వలన అప్పులు అడిగే వాళ్ళు రైతులే ఎక్కువ ఉంటున్నారు కాబట్టి రైతులకు ఎక్కువ సహాయం దొరికేదానికి అవకాశం ఉంటుంది నెలలా దొరుకుతుంది మళ్ళీ వచ్చే నెలకు కట్టేసి మళ్ళీ ఏదైనా ఆదాయం వచ్చిన దానివల్ల వచ్చే నెలకు కట్టేస్తే కట్టే కరెక్ట్గా కట్టే వాళ్లకు మళ్ళీ మళ్ళీ దొరుకుతూనే ఉంటుంది అట్లా ఓకే ఇది మీరు ఇండివిజువల్గా చేస్తున్నారు అయితే ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి ప్రభుత్వం తరఫున ప్రభుత్వం తరఫున కూడా ఇట్లాంటి గ్రామ సంఘాలను ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళని డెవలప్ చేసుకోమనొచ్చు వాళ్ళు పొదుపు చేసుకుంటారు కానీ మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ గవర్నమెంట్ ఇవ్వచ్చు దానికి వాళ్ళు మీరు ఒక లక్ష మీరు పొదుపు చేసుకోగలిగితే మేము ఇంకొక లక్షనో పది లక్షలో ఇస్తామని చెప్పి గవర్నమెంట్ చెప్పింది అనుకో ప్రతి గ్రామంలో జల్దీ అయిపోవా సంఘాలన్నీ అవును ఓకే అయితే ఇప్పుడు నడుస్తున్నటువంటి రైతు రుణాలు పొందాలంటే ఎలా పొందాలంటే బ్యాంకర్స్ బ్యాంకర్స్ని అప్రోచ్ కావాలా రైతులు అప్పు అప్పులు కావాలంటే బ్యాంకర్స్ని అప్రోచ్ కావాలా మా మాకు ఇంతింత ఈ పంటలు పండిస్తున్నాము ఈ విధంగా చేసుకుంటున్నాము మాకు బ్యాంకులో అప్పులు అప్పులు ఇవ్వండి బంగారు పెడితే ఎంబడ ఇచ్చేస్తున్నారు కావాలంటే బంగారు పెట్టిన దాని వలన ఒక మరి ఎక్కడన్నా ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే వాళ్ళ హయ్యర్ బ్యాంకింగ్ హెడ్ ఆఫీస్కి రాయడం కానీ లీడ్ బ్యాంక్ మేనేజరు వాళ్ళు బ్యాంకింగ్ హోమ్ బోర్డ్స్ మ్యాన్ ఇట్లాంటి వాళ్ళకు మనం అప్లై చేసుకో వాళ్ళు చెప్పుకోవచ్చు రాసుకోవచ్చు తర్వాత గ్రాస్ మిస్టేక్స్ గ్రాస్ మిస్మేనేజ్మెంటు గ్రాస్ ఇంప గ్రాస్ పార్షియాలిటీ ఇట్లాంటివి ఉంటే రియల్ ఎగ్జాంపుల్స్ కోట్ చేస్తూ కొంతమంది సైన్ చేసి ఈ పర్టికులర్ పర్సను గ్రాస్ ఇంజస్టిస్ చేస్తున్నానని చెప్పి కలెక్టర్స్కు మినిస్టర్స్ కూడా లెటర్ రాయచ్చు రిజిస్టర్డ్ అక్నాలజ్మెంట్ డ్యూలో లెటర్ రాసి మళ్ళా కంప్లైంట్ చేస్తే అది అక్కడ నుంచి మాఫ్ చేసేదానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆ పర్సన్ అక్కడ నుంచి లేకుండా లేపేసేదానికి వీలైతుంది అనమాట ఆ గ్రాస్ మిస్మేనేజ్మెంట్ చేసేదాని వాళ్ళని అయితే రైతు రుణాలు మాఫీలు జరుగుతూ ఉంటాయి కదా ప్రభుత్వం మాఫీలు రుణమాఫీలు చేస్తూ ఉంటుంది ఈ రుణమాఫీలకు సంబంధించి ఫిర్యాదులు ఏమైనా ఉంటే ఎవరిని సంప్రదించాలి రుణమాఫీలు ఉంటే ఎవరిని ముందు అక్కడ అక్కడ అదే ఆఫీసర్ని కలుసుకోవాలి కలుసుకోవాలి అతను చెప్పే సమాధానం మీకు సరిగా నచ్చకపోతే అతను చెప్పేది సరిగా 
మీకు నమ్మకం ఏర్పడకపోతే అతని కంటే హయ్యర్ అఫీషియల్స్కు రైటింగ్లో వాళ్ళు కా అట్లాంటి వాళ్ళందరూ కలిసి సంఘం తరఫున అన్న రాండి ఇండివిజువల్గా అన్న రాయండి బట్ పంపించండి ఇచ్చిన తర్వాత దానికి అక్నాలజ్మెంట్ తీసుకోండి మాకు రిప్లై రే రైటింగ్లో ఇవ్వమనండి అప్పుడు ఖచ్చితంగా క్లియర్ అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంటుంది లేకపోతే ఏమవుతుంది మాటలతో చెప్పి మాటలతో పోస్తే అరే వీళ్ళు మాట్లాడుతూనే ఉంటారు కుక్క ఊర్లి 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 అదే చక్కగా అయిపోతుంది గమ్మున అయిపోతుంది అనుకుంటారు అట్లా అట్లా చే మాటలతో జరగవు పనులు రైటింగ్లో పెడతారా అండి ఎక్కడ లోపం జరిగితా జరిగినా కూడా మీ ధైర్యం చాలకపోతే అక్కడే సంఘం ఏర్పాటు చేసుకొని అక్కడనే వాళ్ళ ద్వారా పంపించండి సంఘం తరఫున రిప్రజెంట్ చేస్తే ఓ ఇండివిజువల్ మీదకి రాదు సో అసలు రుణమాఫీ పొందడానికి అర్హత లేంటి రుణమాఫీ పొందాలంటే గవర్నమెంట్ ఫిక్స్ చేస్తుంది కదమ్మా ఇన్ని ఎకరాలు ఉండాలా ఇంత ఇప్పుడు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అందరికీ ఇస్తుంది ఇక్కడ కౌల్ రైతులకు ఇవ్వడం లే కౌల్ రైతులకు ఇవ్వాలా ఎట్లా ప్లాన్ చేయాలా అని ఆంధ్ర గవర్నమెంట్ ఆలోచిస్తుంది ఇంకా అది పూర్తి కాలేదు వాళ్ళ ఆలోచన వాళ్ళ విధానం ఇక్కడ కౌల్ రైతులకి ఇస్తే కౌల్ రైతులు ఈ పొద్దు కౌలు చేస్తారు రేపు పొద్దున్నే మళ్ళీ మారుతారు ఎట్లు ఇవ్వాలని గవర్నమెంట్ తర్జన భర్జన పడుతుంది అవన్నిటినీ కూడా కౌల్ రైతులకి ఎట్లిస్తే బాగుంటుంది అనేది కూడా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా నిజంగా పోగొట్టుకుంటున్నారు వాళ్ళకి ఎట్లా సహాయం చేయాలని ఇంకా డీప్ డిస్కషన్ కానీ వాళ్ళ ఆ కౌల్ రైతులని ఐడియాలు ఇవ్వమనడం కానీ గవర్నమెంట్కు ఎక్కువ కష్టం లేకుండా ఎట్లా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనేది కానీ అవి కూడా సాల్వ్ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంది ఒకటి మేజర్ డిసిషన్ ఏం తీసుకోవాలా కౌలు రైతుకు కౌలు చే అది కౌలు చేస్తున్నట్లు రియాలిటీలో ఫిక్స్ అయిపోతుంది కదమ్మా ఇన్నేళ్ళు కౌలు చేసిన తర్వాత వానికే భూమి హక్కులు వస్తాయి అనే లాలు కోర్టులు కేసులు దాని మీద నడుస్తున్నాయి ముందు జరిగినాయి అవన్నీ అట్లాంటివి కౌలు వాళ్ళు ఎన్నాళ్ళు కౌలు చేసినా భూమి హక్కులు సొంత దారికే ఉంటాయని గవర్నమెంట్ క్లియర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అది ఓకే ఓకే ఆ లా పాస్ చేస్తే కానీ ఈ రూల్ అమెండ్ కాదు లేకపోతే కౌలు రైతుకు ఏంది దొరకదు ఓకే ఓకే ఎన్నాళ్ళు ఎన్నాళ్ళు భూమిలో చేసినా కూడా భూమి సంపాదించిండే సంపాదించిండే భూమి ఓనర్కే ఉంటుంది కౌల్దారు కౌలు తీసుకోవచ్చు కౌలు చేయొచ్చు ఓన ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ కాదు అని గవర్నమెంట్ లా చేస్తే అప్పుడు కౌలు రైతు మీద దయా దాక్షిణ్యం ఓనర్కు కలుగుతుంది అరే వాడే తింటే తిని వాడే కష్టపడుతున్నాడని వాడికి వదిలిపెడతారు లేకుంటే ఎందుకు వదిలిపెడతారు భూమి పోతుందే భూమి పోతుందేమో అనే భయంతో మా వాడు కౌలు చేస్తున్నాడా మీకు అంటే నేను చెప్పను నాకు నాకు అవసరం లే వాడు చేస్తే చేయని చేయకపోతే వాడు వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోనీలే భూమి అన్న మిగిలుతుంది కదా అనుకుంటాడు వాడు అంతే కదా అవునవును గవర్నమెంట్ సిస్టమటైజ్ చేయాలా రూల్స్ ఏమైనా సిస్టమైజ్ చేయ చేయాలా కౌలు ఎవరు చేసినా కూడా పంట వరకే ఆ పంట వరకే లేకుంటే ఆ ఇయర్ వరకే అట్లా కౌలు ఏమి అగ్రిమెంట్లు ఉంటాయి ఆ అంత వరకు అంతవరకే అనుకోవాలి కానీ ల్యాండ్ ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ అవి జరగకుండా కాపాడగలిగితే బాగుపడేదానికి అవకాశం ఉంది మీరు రైతులకే కాకుండా గ్రౌండ్ లెవెల్లో వెళ్ళి అంటే మొత్తం అందరినీ కూడా సమీకరించి గ్రామాల్లో ఉండే వాళ్ళు అందరినీ కూడా సమీకరించి వాళ్ళకు సంబంధించిన పరిష్కారాలు కూడా అన్ని రకాల సమస్యలకు కూడా చేస్తున్నాము అని చెప్పారు సో మీకు చాలా నాలెడ్జ్ ఉంది సో ఈరోజు మీరు రైతుల గురించి మాకు చాలా వివరాలు వివరించారు అయితే సాధారణంగా చిన్న చిన్న సమస్యలు అంటే రేషన్ కార్డుకు సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఈ రేషన్ సమస్యలు అంటే రేషన్ కార్డులో వాళ్ళ పేరు లేకపోవటం వాళ్ళకి రేషన్ కార్డు లేకపోవటం సడన్గా రిమూవ్ చేయటం ఇలాంటి రేషన్ సమస్యలు ఉన్నాయనుకోండి దానికి ఎవరిని కన్సల్ట్ చేయాలి రేషన్ కార్డు పర్టికులర్ పీరియడ్లో ఇష్యూ చేస్తుంటారు నార్మల్గా ఈ ఈ రెన్యూ చేయించుకోవడము మళ్ళా అవన్నీ చేస్తుంటారు జనరల్గా ఏం చేస్తారు విఆర్ఓ విలేజ్ రెవెన్యూ ఆఫీసరు పంచాయతీ సర్పంచి పంచ్ పంచాయతీ సెక్రటరీ వీళ్ళు సర్టిఫై చేయడము విఆర్ఓ సర్టిఫై చేసి ప్రపో ప్రపోజ్ చేసి రికమెండ్ చేసి పంపిస్తే తహసీల్దారు ఎంఆర్ తహసీల్దారు ఎంఆర్ఓ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ తహసీల్దార్ వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అవి వస్తుంటాయి ఆ లెవెల్లో జరుగుతున్నాయి కానీ దాంట్లో మార్పులు చేర్పులు ఏమైనా కావాలంటే కొంచెం స్లో ప్రాసెస్గా ఉండాలి దాన్ని మీరు అప్లై చేసుకోవడం మీ బాధ్యత అది సరిగ్గా టైం ప్రకారం ప్రాసెస్ కాకుండా స్లో అయితా వచ్చిందంటే వాళ్ళకు ఒక టూ వీక్స్ ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఒకసారి రిమైండర్ రైటింగ్లో ఇవ్వాలి మీరు ఇచ్చినట్లు దానికి రసీదు తీసుకోవాలి వాళ్ళకి చేత్తో అన్న ఇవ్వండి చేత్తో ఇచ్చినట్లు ముద్రన్న తీసుకోండి తహసీల్దార్ సంతకమే కావాలంటే కుదరదు కానీ ఆడ డిస్పాచ్లో డిస్పాచ్ డిస్పాచ్ క్లర్కో 
ఆడ ఎవరుంటే వాళ్ళు ముద్రేసి మీకు చేరినట్లు ఇస్తారనమాట అట్లా రెండు సార్లు రెండు సార్లు మూడు సార్లు రెండు సార్లు మీరు చూసిన తర్వాత మూడో మళ్ళీ కూడా రాకుండా పోతే ఇప్పుడే మూడోసారి హయ్యర్ అఫీషియల్స్ తహసీల్దార్ కంటే నెక్స్ట్ ఆర్డీఓ కానీ కలెక్టర్ కానీ వాళ్ళకి రాసుకునే దానికి అవకాశం ఉంది వాళ్ళకు రాసుకున్నా కూడా మీరు రిజిస్టర్డ్ పోస్ట్ అక్నాలజ్మెంట్ డ్యూ పెట్టడం మానేయద్దు లేకపోతే పర్సనల్ గా ఇచ్చి వాళ్ళు ముద్ర వేయించుకుని ఆఫీస్ లో అంటే మన సమస్య ఆ పై అధికారి దాకా చేరుతుంది చేరుతుంది సాల్వ్ అయ్యేదానికి ప్రయత్నం అన్నా జరుగుతుంది మీరు ఎంత దాకా పోవచ్చు అంటే సీఎం దాకా పోవచ్చు ఈ హీరార్కి లెవెల్లో కలెక్టర్ అంటే మనకి కింద స్థాయిలో గనక వాళ్ళు పట్టించుకోకపోతే మీరు కలెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళమంటున్నారు కలెక్టర్ దగ్గరికి హయ్యర్ అఫీషియల్స్ కు ఇప్పుడు ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయితే హయ్యర్ లెవెల్ కు పోకర్లేదు ప్రాబ్లం సాల్వ్ కాకపోతే మీరు హయ్యర్ లెవెల్కి పోయేదానికి ఎంత దూరం అయినా పిల్లలు వెళ్ళడానికి మీకు మీ చేతిలో ఉంది రా మీ న్యాయం మీ చేతి న్యాయం మీ చేతిలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు మీరు వచ్చి ఎంక్వైరీ చేసుకోండి ఎంక్వైరీ చేసుకోండి చేసుకున్న తర్వాతనే ఇస్తారు కదా ఇవ్వాలి ఇవ్వండి అని చెప్పి రాసుకోవచ్చు అండ్ అలాగే ఈ వృద్ధాప్య పెన్షన్లు వితంతు పెన్షన్లు ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా పెన్షన్స్కి సంబంధించి సో ఈ పెన్షన్లు కూడా మనము ఎవరిని కన్సల్ట్ చేయాలి ఈ పెన్షన్స్ వృద్ధాప్య పెన్షన్స్ అన్నీ కూడా రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంటే చూస్తుంది ఇప్పుడు దాకా కాబట్టి మరి అక్కడ ఆంధ్రాలో ఇప్పుడిప్పుడే వాళ్ళు వాలంటీర్స్ని పెట్టాలా అని అనుకుంటున్నారు ఇంకా పెట్టలేదు ఇప్పటికీ అక్కడ రెవెన్యూ వ్యవస్థనే నడుస్తా నడుస్తూ ఉంది ఇప్పటికీ మనము రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంటు పన్ గ్రామంలో ఉండేటివి అవన్నీ ఆ లైన్లోనే పోవాలా మనం గమనిస్తున్నాం పెన్షన్లు తీసుకొని మరి కొడుకులు పిల్లలు మరి తల్లిదండ్రిని ఒక ఆయన చంపేసిండ్రు కొట్టి కొట్టి చంపేసిండ్రు అట్లా మనం కొన్ని చోట్ల టీవీలో కూడా చూసినాము అట్లాంటి పరిస్థితులు కూడా ఉంటున్నాయి ఇప్పుడు సంఘాల్లో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే అట్లాంటి వాళ్ళని పిలిపించి వాళ్ళకి బుద్ధి చెప్పి కౌన్సిలింగ్ చేసి కౌన్సిలింగ్ చేసి ఇట్లా చేస్తే ముందుకు ముందే వాళ్ళను వార్నింగ్స్ ఇచ్చి ఊర్లో భయపెట్టిస్తే ఊర్లో అరే అందరికీ తెలిసిపోయింది అని చెప్పి వాళ్ళు కొంచెం జాగ్రత్త పడేదానికి మంచిగా చూసుకునేదానికి అందరూ సాక్ష్యం చెప్తే నాకు జైలు శిక్ష పడుతుందేమో అని పిల్లలు భయపడేటట్లుగా న్యాయం ధర్మం చెప్పేవాడు పూర్వకాలంలో న్యాయం ధర్మం నాలుగు పాదాలు నడిచేటట్లుగా అట్లాంటి నాలుగు పాదాలుగా నడిచేటట్లుగా మేము నేను పెట్టిన సంఘంలో న్యాయము చెప్పేదానికి కూడా వృద్ధుల రక్షణకు ఒకరిని కోఆర్డినేటర్ని పెడుతున్నాం చాలా చక్క అక్కడే ఆలోచన నిజంగా కూడా చాలా బాగుంది ఆలోచన అలాగే మీరు ఇందాక నుంచి కూడా చెప్పిన అంటే ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రాంలో మీరు చెప్పిన ప్రతి విషయం చాలా అవేకనింగ్గా చాలా అవేర్నెస్గా అంటే ప్రభుత్వానికి కూడా మీరు చాలా చక్కటి గైడెన్స్ అనేది ఇచ్చారు నిజంగా ఈ ప్రోగ్రాము ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వ అధికారుల దృష్టిలోకి వెళ్ళి వాళ్ళు కూడా దీన్ని చూసి రైతులకి మనం ఈ విధంగా న్యాయం చేయాలి మనము చట్టాల్లో ఈ మార్పులు కూడా తీసుకురా మీరు చెప్పినటువంటి కౌలు రైతుల మార్పు కానీ అలాగే ఈ కోల్డ్ స్టోరేజ్లు గోడౌన్స్ని ఏర్పాటు చేయటం ఫుడ్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసినట్టు అలాంటివి రైతులకు హెల్ప్ చేయటం ఇట్లా మీరు చెప్పిన సమాఖ్యలు ఏర్పాటు చేయటం అన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా ఇది ప్రభుత్వ అధికారుల దృష్టిలోకి వెళ్ళి మార్పు తీసుకురావాలని మనసారా కోరుకుంటున్నాం ధన్యవాదాలు సార్ చూసారు కదండి రైతులకు సంబంధించి ఎన్నో రకాలైనటువంటి విషయాలు ఎందుకంటే చాలా సలహాలు సూచనలు కూడా మనం ఈరోజు తీసుకున్నాము మరి ఈ ప్రోగ్రామ్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి చూసారు కదండి రైతులకు సంబంధించి ఎన్నో రకాలైనటువంటి విషయాలు ఎందుకంటే చాలా సలహాలు సలహాలు సూచనలు కూడా మనం ఈరోజు తీసుకున్నాము మరి ఈ ప్రోగ్రామ్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి